പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ടുവിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖങ്ങൾ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളാണ് പാതവക്കിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം The lateral faces of a square pyramid are equilateral triangles and the length of a base edge is 30 cm. What is its surface area? This is the question. This is the square pyramid. This is the base square right of the base. This is the 4 triangles. This is the 4 triangles and the square pyramid. ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം തന്നിട്ടുള്ളൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേറൊരു കാര്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് പാർശ്വമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതായത് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം പാദം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓരോ സൈഡും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൂന്ന് ഒമ്പത് അല്ലേ രണ്ട് സീറോസും കൂടി കൊടുക്കണം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കാരണം ഇവിടെ അളവുകളെല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നിട്ടു ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സൈഡിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ തേർട്ടി തന്നെയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രയാങ്കിളാണ് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോന്നും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഇനി ഒരു ഈക്വൽ ആറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെ വരും അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്റർ സർഫസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്റർ സൈഡ്സ് ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫോർ ഉള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലാറ്റർ സർഫസസിൻ്റെ ഏരിയ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീയും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ഈ രണ്ട് ടേംസിലും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇത് ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും പ്ലസ് ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീയുടെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം സീറോസ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അഡീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ത്രീ സെവൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു അതായത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു അതായത് പുതി
ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഒന്നും ഇരുപത്തെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഒമ്പത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്നും രണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ബാക്കി ആറ് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ടും ആറും ഇരുപത്തി നാല് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ